자 안녕하세요 롱가입니다 어, 모든 영상에는 자막이 있습니다 자막이 보이지 않는 영상이 있다면 유튜브 자막을 켜주세요 자 물다이어트에 대한 세 번째 영상입니다 어, 일부 영상에서 차가운 물에 대해서 이야기를 했었죠 차가운 물을 마시면 체온이 낮아지고 이 체온을 높이기 위해서 에너지를 사용하고 에너지를 사용하니까 다이어트가 된다는 주장이 있는데 차가운 물을 마신다고 해서 다이어트가 되는 건 아니라는 이야기를 했습니다 자 그런데 따뜻한 물을 마시면 살이 빠진다는 이야기가 있는데 이건 맞는 거냐 라는 질문이 있어서 이번 영상에서는 따뜻한 물에 대해서 이야기를 좀 해보려고 해요 자 결론을 먼저 이야기하자면 따뜻한 물을 마시는 게 다이어트에 도움이 될 수가 있습니다 어, 비만은 만병의 근원이라는 이야기가 있죠 이런 이야기가 있는 이유는 체지방에서 염증물질이 나오기 때문입니다 체지방이 많아지면 염증물질이 많아지고 염증물질이 많아지면 만성염증으로 발전하게 되는데 이 만성염증이 각종 질병의 원인이 되거든요 그리고 이 만성염증은 인슐린 저항성을 유발해서 다이어트에도 악영향을 줍니다 어, 살찐 음식과 살 빠진 음식 고번 영상에서 인슐린에 대해서 이야기를 했었죠 우리가 음식을 먹으면 몸에 영양소가 흡수가 되고 이 영양소를 처리하기 위해서 인슐린 호르몬이 분비가 됩니다 가공된 음식은 짧은 시간에 대량 영양소가 몸에 들어오는데 이 대량 영양소를 처리하기 위해서는 인슐린 역시 많이 필요하고 많은 인슐린이 과식을 유도해서 우리를 살찌게 만든다고 했었죠 자, 인슐린 저항성이라는 것은 이 인슐린이 하는 일에 저항하는 걸 말합니다 어, 예를 들어서 인슐린이 하는 일 중에 대표적인 일이 혈당을 낮추는 거죠 인슐린 저항성이 생기면 인슐린이 분비되더라도 혈당이 낮아지지가 않아요 인슐린에 저항을 하는 겁니다 혈당이 높은 상태가 유지가 되면 혈관벽에 염증이 생기게 되는데 몸 입장에서는 이걸 막아야 되니까 저항을 뚫고 혈당을 낮추기 위해서 더 많은 인슐린을 분비하게 됩니다 그리고 많은 인슐린은 우리를 비만으로 만들죠 어, 이것 때문에 다이어트를 위해서는 인슐린 저항성을 개선해야 된다는 라 말이 있는 거죠 자, 그러니까 체지방이 늘어나서 비만이 되면 만성염증이 생기게 되고 만성염증이 인슐린 저항성을 높이는데 인슐린 저항성이 높아지게 되면 인슐린을 더 많이 분비하게 되고 인슐린을 더 많이 분비하게 되면 체지방이 더 늘어나게 되고 더 많이 늘어난 체지방 때문에 만성염증이 더 심해지는 악순환에 빠지는 겁니다 자 그런데 따뜻한 물이 이 만성염증을 개선하는 효과가 있어요 어, 정확하게는 체온이 높아지면 만성염증이 개선되는 건데 따뜻한 물을 마시면 체온이 높아지니까 따뜻한 물도 만성염증을 개선하는데 도움이 된다고 할수 있겠죠 어, 만성염증이 개선되면 인슐린 저항성이 개선되고 인슐린 저항성이 개선되면 인슐린 분비량이 줄어들어서 다이어트에 도움이 됩니다 어? 그러면 더운 생활을 하는 것도 다이어트에 도움이 되나요? 아니요 그렇진 않습니다 그 체온과 다이어트 일부에서 이야기를 했었는데 몸 안에서 생기는 열과 몸 밖에서 생기는 열에는 차이가 있습니다 따뜻한 물이 효과가 있는 이유는 몸 안으로 들어오기 때문이라서 그냥 덥게 생활하는 것은 그다지 도움이 되지 않아요 따뜻한 물이 몇도 정도를 말하는 거예요? 어, 마시기 불편하지 않을 정도로 적당히 뜨거운 걸 말합니다 어, 참고로 일부 영상에서 말한 차가운 물 역시 얼음물을 말하는 게 아니라 마시기 불편하지 않을 정도로 적당히 시원한 물이라고 생각하시면 돼요 일부에서 아침에 차가운 물을 마시면 다이어트에 좋다고 하셨잖아요 그런데 이번 영상에서는 따뜻한 물이 좋다고 하시네요 자, 일부 영상에서 아침에 찬물을 마시는 게 도움이 될수 있다고 한 이유는 잠들어 있는 장기를 깨우는 데 효과적이기 때문입니다 어, 자기 전에 따뜻한 물을 마시면 숙면에 도움이 된다는 이야기가 있죠 따뜻한 물이 장기를 편안하게 만들고 이완시켜 주기 때문인데 이것 때문에 아침에 장기를 깨우는 데는 따뜻한 물보다는 찬물이 좀더 효과적이에요 그러면 아침에 일어나서는 차가운 물 마시고 그 뒤로는 따뜻한 물 마시면 되나요? 자 일부에서도 이야기 했었는데 차가운 물을 좋아하고 마셔도 아무런 문제가 없다면 마셔도 되는데 차가운 물을 좋아하지 않거나 마셨을 때 몸에 문제가 있다면 마시지 않는 게 좋습니다 어, 예를 들어서 차가운 물을 마셨더니 속이 굉장히 차가운 느낌이 들거나 손발이 시리거나 복통이나 설사가 있는 경우가 있는데 이거는 몸 내부에서 생겨나는 열이 적어서 체온을 유지하기 힘들어하는 겁니다 이런 상황에서 차가운 물을 마셔서 체온을 더 낮추는 건 좋지가 않아요 자 반대로 몸 내부에서 많은 열이 생겨나는 사람의 경우에는 따뜻한 물을 마시는 걸 굉장히 힘들어해요 어, 사람은 체온이 일정하게 유지되어야 되는 정원 동물이기 때문에 체온이 낮아지는 것도 안 되지만 체온이 높아지는 것도 안 되거든요 몸에서 충분히 많은 양의 열이 만들어지고 있는데 거기서 억지로 계속 따뜻한 물을 마시게 되면 몸은 체온이 너무 높아지는 걸 막기 위해서 몸 내부에서 생겨난 열을 줄이게 되는데 이렇게 되면 오히려 건강에 좋지가 않습니다 어, 복대를 생각해 보시면 이해가 좀 쉬워요 코어 근육이 약한 사람은 허리에 통증을 느끼는 경우가 많은데 이때 복대를 차면 통증이 좀 줄어들어요 복대가 코어 근육을 대신하기 때문이죠 자 그런데 복대를 찼더니 편해졌다고 운동을 하지 않고 계속해서 복대만 차고 다니면 코어 근육이 더 약해지게 됩니다 코어 근육이 해야 되는 일을 복대가 대신하고 있으니까요 
복대를 계속 차는 것보다는 코어 근육이 강한 게 훨씬 더 좋기 때문에 복대는 어디까지나 통증을 줄여주는 보조적인 수단으로 생각을 하고 운동을 하시는 게 가장 좋습니다. 자 마찬가지로 내몸 스스로 충분히 체온을 잘 유지할 수 있고 그래서 따뜻한 물을 마시기 힘든 건데 이걸 무시하고 억지로 계속해서 따뜻한 물을 마시게 되면 체온을 유지하기 위해서 몸 안에서 생겨나는 열을 줄이게 되는데 이렇게 되면 몸이 약해진다는 거야. 무조건 따뜻한 물이 좋다, 무조건 차가운 물이 좋다가 아니라 사람마다 차이가 있으니까 자기 상태에 맞춰서 마시라는 겁니다. 어떤 물을 마셔야 되는지 알겠는데 그 물을 어떻게 마셔야 돼요? 뭐 하루에 2리터 마시라는 말이 있던데 꼭 2리터를 마셔야 되나요? 자 다음 영상에서는 이거에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽에 있는 영상이 물다이어트 4부가 아니라면 아직 영상을 만들어 주니까 며칠만 좀 기다려 주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다.